আজকে সকালবেলা এই বালিগুলো একটু রোদ্রে দিয়েছি বারান্দা যতক্ষণ রোদ্র আছে ততক্ষণ বালিগুলো একটু রোদ্রে পাবো আর তোমাদের একটু বলছিলাম না একটা জিনিস দেখাবো এই দেখো এই কচু গাছটার গোড়াটা বেশ মোটা হয়ে আছে এখানে মাটি রেখে দিয়েছি এই মাটিটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো আর একটু বড় হলে দেবো আর দেখো এইগুলো না সব পুঁইশাক গাছ বেরিয়েছে এই দেখো পুঁইশাক গাছ আর এই দেখে দেখো উচ্ছে গাছও বেরিয়েছে ঠিক করতে হবে আর এখানেও দেখো এতগুলো পুঁইশাক গাছ বেরিয়েছে সে বাবা সেই শান্তিনিকেতনের বাড়ি থেকে মিটুলি দিয়েছিল না পুঁইশাক গাছে সেই পুঁইশাক গাছের মিটুলিগুলো এখানে ছয়ে দিয়েছিলাম পাকা পাকা দেখে আর দেখো এতগুলো গাছ বেরিয়েছে এই বগন রিয়ার ডালটা অনেকটা বেড়ে গেছে দেখো এই ডালটাকেও কাট করে দিতে হবে তো কালিতে গিয়ে আমার উপরে যে কালি রয়েছে কালিতে গিয়ে ঠেকবে আর এখানে দেখো জবা ফুল গাছটা কেটে দিয়েছিলাম এখান থেকে আর এখান থেকে দেখো সাইডে সাইডে পাতা বেরিয়ে পুরো ঝাড় হয়ে গেছে সব গাছ দেখো এটা কালিপাতা গাছ আর এই গাছটা দেখো ভোর থেকে ফুল ফুটে গেছে অনেক ফুল ফুটে এই গাছটাতেও মোটামুটি ফুল হয়েছে দেখো এই গাছটাও খেলতে কেটে দিয়েছিলাম আর এইগুলো তো সব মুড়ো করে করে কেটে দিয়েছিলাম আবার পাতা বেরোচ্ছে আস্তে 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 করে আচ্ছা দেখো আবার আবার মাছ কিনে পাঠিয়েছি কি মাছ আছে আমি জানি না দেখি অনেকটা মাছ কিনে পাঠিয়েছি দেখো এতে আছে খোলা মাছ লোটে মাছ আর আছে চিংড়ি মাছ এগুলো মাছ পাঠিয়েছে কি রান্না করবো আমি জানি না সব করতে হবে এখন পরিষ্কার করে আর এখানে দেখো আমি কেটে নিয়েছি কলমি শাক একটু আলু কেটে নিয়েছি দেখি চিংড়ি মাছের নিয়ে জন্য কিছু করে দিতে পারি কিনা আর এখানে বাটা মশলা ফুরিয়ে গেছে সেইগুলো বাটবো বলে রেখে দিয়েছি আর এখানে পুদিনা পাতা অনেকটা ছিল সবাই বলে যে পুদিনা পাতা নাকি জলের মধ্যে এরকমভাবে ডুবিয়ে রেখে দিলে নাকি নিচে থেকে শিকড় বেরোয় তো দেখা দেখা যাক শিকড় বেরোয় কি না আজকে ফিল্টারটা পুরো খালি করে রেখে দিয়েছি ফিল্টারটা আজকে পরিষ্কার করব ফিল্টারে যা জল ছিল সব এখানে ডেস্কের মধ্যে করে রেখে দিয়েছি আর বোতলে ভরে রেখে দিয়েছি কাজ করতে নামার আগে ভাবলাম যে মাথায় একটু তেল দিয়ে নিই তেল দিয়ে তারপরে কাজে হাত দেবো সমস্ত কাজ চারিদিকে পড়ে রয়েছে এখন কাজে এগারোটা বাজে আমাদের মোটামুটি দেড়টা দুটোর মধ্যে সব কাজ কমপ্লিট করতে হয় কি এটা মানে ফিল্টারটা পরিষ্কার করতে একটু টাইম লাগবে ওই রান্না করতে করতে সমস্ত কাজটা সেরে নেব আর সামনে পয়লা বৈশাখ আসছে আমি সকালবেলা উঠে হালকা পাতলা করে হালকা হালকা করে ঝুলটাও ঝেড়ে নিয়েছি তারপরে মাসি ঘর বসে দিয়েছি ওই জন্য ঘরটাও নোংরা হবে না ঝুলটা ঝেড়ে নিয়েছি পয়লা বৈশাখের আগে মোটামুটি প্রত্যেকটা বাঙালির ঘরে এই সব কাজগুলো মোটামুটি সবাই করে কোনো কারা কারা করো আমাকে একটু বলো তো আমি এই বছরে মোটামুটি দুবার করি পয়লা বৈশাখের আগে একবার আর দুর্গা পুজোর আগে একবার করি এবার তারপরে ঝুল ঝাল ঝুল টুল করলে মাঝে মধ্যে তখন একটুখানি অত ডিসিপ্লিনভাবে করি না কিন্তু অল্প বিস্তরভাবে করে নিই তো চলো আমার মোটামুটি তেল মাথা হয়ে গেছে চলো একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখো আমার কাছে একটা কাঠের চিরুনি আছে এই কাঠের চিরুনিটার বয়স নেই নেই করে চোদ্দো পনেরো বছর বয়স হবে এটা এই মুখ ভেঙে গেছে এই মুখ ভেঙে গেছে কিন্তু এটাকে এখনও হাত ছাড়া করি কারণ এটা না আমার খুব ফেভারিট একটা চিরুনি আর এটা চুল আসিও না খুব আরাম সেই জন্য এটাকে আর ফেলে ফেলে দেয়নি এইভাবে চালাচ্ছে যতদিন চলবে কাজ তো চলে যাচ্ছে এই হলো ব্যাপার চলো কাজকর্মগুলো গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমিও ভালো আছি এখন সকাল এগারোটা বাজে সমস্ত কাজ কর্ম চারিদিকে দেখো ছড়ানো ছিটানো রয়েছে মাসিন বাসন টাসন মেঝে দিয়ে চলে গেছে আর এখানে তৈরি তরকারি কেটেছি অনেক এইগুলো সব পড়ে রয়েছে আর হাতে থেকে আমার ফোনটাও পড়ে যাচ্ছিলো একটুখানি আর এখন যেটা করবে আমার হ্যান্ড ওয়াশ শেষ হয়ে যাচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশটা ঢালতে হবে সেটা কোথাও রয়েছে করতে হবে আসলে একটু বেশি করে কিনে রাখি তো যখন ওর পাউল যেগুলো আছে সেই পাউলসে আমি কিনে রেখে দিই এবার ঢেলে 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 ইউজ করি না বেশি ঢালে নষ্ট হয়ে যাবে আবার ইয়ে হবে সেই জন্য বেশি করে কিনে রাখি
এরকম বড় একটা পাউচ কিনে রেখে দেবে দেখবে অনেক সাশ্রয়ও হয় আর অনেকদিন চলে আর কি একটুখানি জল মিশিয়ে রেখে দেবো অন্তত অনেক দিন হয়ে যাবে চলো এটাকে একটুখানি জল ভরে নিচ্ছি তিন চার দিন হয়ে গেছে ফুরিয়ে গেছে নিউ আমাকে অনেক দিন ধরে বলছে মা আমার একটুখানি ঢেলে দিও ঢেলে দিও কিন্তু সেই ঢালার আর সময় হচ্ছে না মনেও করছে সেই ঢেলে ঢেলে নিয়ে নিলাম এটা মোটামুটি এক মাস চলে যাবে এতটা মতন জল দিয়ে একটুখানি ভর্তি করে দিল চলো এবার ভাতটা বসিয়ে দিয়ে আর মাছটা পুরো ধুয়ে নিয়ে আমি ফিটটা একটা পরিষ্কার করি এই যে চাল ধোয়া জল সবজি ধোয়া জলগুলো আমি খেলি না সহজে আমি পাঁচ দিন মধ্যে রেখে দিই যখন গাছে জল দিই সেই এই জলটা গাছের মধ্যে ইউজ করে দিই তাহলে গাছে বেশ ভালো সার হয় এমন তোমাদের সঙ্গে আজও আমি একবার শেয়ার করেছি আর এখন যেহেতু আমার একটু একটু করে ছোটো ছোটো করে পুঁইশা গাছ বেরোচ্ছে পুঁইশা গাছে আমি মাছের জল দিলে খুব ভালো হয় আর খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং ওটা খুব হেলদি আর কি পুঁইশা তৈরি হয় মাছ ধোয়া রেডি চিংড়ি মাছটাকে আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি যেহেতু ছোট ছোট আর এখানে দু রকম মাছ ডিভাইড করে আলাদা করে ধুয়ে রেখে দিয়েছি আর মাছ ধোয়ার জল আর চাল ধোয়ার জল পুরো রেডি করে রেখেছি এখানে আমি রান্নাটা বসে দিয়েছি এবং কলমি শাক ভাজা চলছে আর এখানে কয়েকটা পটল ভাজা রেখে দিয়েছি চলো যা যা রান্না হবে একটু বার করে নিয়ে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেবো হয়ে যাবে এখন মশলা টশলা গুলো সমস্ত কিছু কেটে নিয়েছি তার আগে একটু আমি গোলমরিচের গুঁড়োটাও করে নিয়েছি আর এই মশলাগুলোকে আদা রসুন পেঁয়াজ এইগুলোকে বেশি দিনভাবে বেশি দিন স্টোর করে রাখার জন্য করে কী করবে বলো তো এটা তোমাদের একটা টিপ দেখিয়ে দিই একটু বেটে করে সর্ষের তেল এর মধ্যে অ্যাড করে রেখে দেবে একটু মিশিয়ে রেখে দেবে তাহলে অনেক দিন পর্যন্ত স্টোর করে রেখে দিতে পারবে তাহলে আর নষ্টও হবে না আর একটা গন্ধ যে মশলা বেটে রাখবে যে গন্ধটা বেরোয় সেই গন্ধটাও আর বেরোবে না চলো আমরা অনেক দিন পর্যন্ত অন্তত দিন পনেরো কুড়ি তো রেখেই দিতে পারবে যদিও এটা দিন পনেরো কুড়ি যাবে না এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে জিনিস রসুনটা থেকে যায় আদাটাই বেশি লাগে আর কি আমাদের মতো ঘরে এখানে একটু সর্ষে বাটা ছিল যে চারটে ভোলা মাছ রেখেছি এই চারটে ভোলা মাছে ঝাল করব দেখো প্রত্যেক দিন সবজি কাটতে কাটতে আমাদের বটিগুলো না এরকম একটা হাল হয়ে যায় এরকম একটা হাল হয়ে যায় আমি তোমাদের কাছে একটা টিপস দেব যেহেতু সেই টিপসটা এই বটিটাকে ভালো করে স্পঞ্জ বাইক দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে বটিটা দিন যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে না কাটতেও সুবিধা হয় আর জং ধরাটাও সহজে আসে না দেখো আমি এটাকে ভালো করে স্পঞ্জ বাইক দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে দিচ্ছি এটা আমার ঠাকুমার কাছ থেকে শেখা আছে ঠাকুমা 
মতো করবেন যে এটাকে ভালো করে মুছে দিতে হবে আর প্রত্যেক দিন ছুরি কাছে যাই ইউজ করো না কেন ছুরি কাছে বলো বকি বলো আমাদের তো প্রত্যেক দিন সম্ভব হয় সম্ভব হয় না এইসব কাজগুলো করা তো মাঝে মধ্যে তো করাই যায় তো এটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়ে মুছে নিলাম এরপরে যেটা দেব সেটা হলো অল্প একটু সর্ষের তেল হাতে নিয়ে এই যে এই ধারগুলো খুলে ভালো করে মাখিয়ে দিতে হবে তাহলে দেখবে বটি তোমাদের অনেক দিন পর্যন্ত ভাত থাকতে আর ভালো থাকে আর জমটাও ধরবে এই দিকটা কেমন লাগে আশা করি কেমন ভালো লাগে আমার যেহেতু মাছের ছালটা হয়ে গেছে এখন কিন্তু ভিতরটা আমি পরিষ্কার করে দিই তো ভিতরটা প্রায় পরিষ্কার করতে হবে মিহুয়ের মাছের ছালটা বসে নিই তাই এখন মাঝে তারাটা চলে এসে এই টিপসটা কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারো আশা করি তোমাদের খুব কাজে লাগবে বাঙালি ধরে তো বটি ছাড়া বটি ছাড়া কোনো কাজই হয় না যতই ছুরি কাছি দিয়ে সবাই কাটি না কেন বটি বটি আমি এখানে চিংড়ি মাছ কষাটা বসে দিয়েছি আর একটু জল অ্যাড করলে হয়ে যাবে এরপরে আমার করতে হবে এর উপরে এটাকে পরিষ্কার করার জন্য অনেক দিন হয়ে গেছে পরিষ্কার করা হয় না বলতে যা বোঝায় তাই এখানে আছে কর্মী শাক ভাজা পটল ভাজা গোলা মাছের ছাল এখানে একটুখানি কালকের আমের টক ছিল সেটা একটু ডাল ছিল সেটা আর এখানে কালকের মাছটা একটু রান্না করা রয়েছে তো বন্ধুরা আজকে রাতটা একটুখানি যদি তোমাদের কোথাও ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করতে ভুলো না আমার চ্যানেল নতুন সদস্য হয়ে থাকলে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর দেখো আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই ধরনের কাজগুলো করতে ভালোবাসি কারণ একটা কাজ নিয়ে মানে রান্না করতে করতে যদি আমি এই কাজগুলো করে নিতে পারি সেরে নিতে পারি তাহলে তো উপকার ছাড়া অপকার কিছু হয় না এই একটা কাজ করছি তো করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি আমাকে অল্প টাইমের মধ্যে অল্প কাজ 
समान भाव सब क्ज सर फिलते हैं तो बंधुरा आज के मतन टाटा तुम्हारा भलो थे सुन यहाँ कटा बजे एक्टा दस एखीटा के एडिटिंग करब तर पोस्ट करब दो मध्य तो चलो टाटा